நமஸ்காரம் பி குரு சார்பாக நான் உங்கள் ஸ்ரீ ஐயர் இன்று நம்முடன் இணைகிறார்கள் சில வளைகுடா பகுதியில் வாழும் தமிழர்கள் வளைகுடா என்பது பே ஏரியா அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது நார்தன் கலிஃபோர்னியா அமெரிக்காவில் இருக்குது எல்லோரும் தமிழர் அறிந்தவர்கள் நிறைய பேர் வந்து தமிழ்நாட்டிலே வரிசிச்சிருக்காங்க அவங்களாம் அவங்களுடைய கருத்துக்களை அதாவது நடக்க போகும் நாடாளுமன்ற தேர்தலை பற்றி அவங்களோட கருத்துக்களை தெரிவிக்க போகிறாங்க நீங்கள் இந்த ஃபார்மேட் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஏன்னா நாங்கள் வந்து நிறைய பேரை இன்றைக்கி சொல்லிசிட் பண்ணுறோம் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவி புரிஞ்சுக்கலாம் <laughs> என் பெயர் ஸ்ரீதர் சேத்ராமன் நான் வந்து இருபது வருஷமாக வெளிநாட்டில் இருக்கேன் எப்போவுமே தாய்நாட்டை நினச்சி தான் இருந்திருக்கேன் வரப்போகிற எலெக்ஷனில் நம்ம சகோதர சகோதரிகளுக்கு என்னுடைய பதிவை இங்கே முன்வைக்கிறேன் ஒரு மூணு காரணங்கள் ஒன்று வந்து நம்ம மோடிஜி வெளியிலேருந்து பார்த்திங்கன்னாக்க எல்லோரும் அமெரிக்காக்காரங்க வெளிநாட்டில் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்தியா நல்ல வேகமாக வளருது ரெண்டாவது ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டான ஒரு நேஷன் மூணாவது இப்போ பத்துலேருந்து அஞ்சாவது பொசிஷன் ஜிடிபியில் வந்திருக்கோம் நம்ம இந்தியாவில் இது இதை வந்து இன்னும் மேலே மேலே படுத்துறதுக்கு மோடிஜிக்கு ஒன்று ஓட்டு போடணும் ரெண்டாவது இந்தியாவை இப்போ பார்த்திங்கன்னா வளர்ச்சி உள்கட்டமைப்போ ஏர்போர்ட்டோ ரயில்வே ஸ்டேஷனோ ரோடு பார்த்திங்களா போர்ட் வசதி எல்லாமே உள்கட்டமைப்பு பார்த்திங்கன்னா லாங் டேர்ம் தொலைநோக்கு பார்வையோடு மோடிஜி வேலை செஞ்சிட்ருக்காரு அது இன்னும் மேலே நம்ம பெருகணும் ரெண்டாயிரத்து நாற்பத்தேழு விக்சித் பாரத் ஆகணும்னா மேல் மேலும் உள்கட்டமைப்பு பெருக வேண்டும் அதுக்கு வந்து நம்ம மோடிஜிக்கு ஓட்டு போடுங்க மூணாவது காரணம் பார்த்திங்கன்னாக்க சோஷியல் மெஷபிள் வெல்ஃபேர் மெஷர்ஸ் என்ன ஜன் ஆயுஷ் ஜன் ஔஷதி கேந்திரா நிறைய சென்டர்ஸ் மெடிசன்ஸ் வந்து சீப்பராக கிடைக்கிறது உங்களுக்கு ரெண்டாவது ஹெல்த் கேர் பெனிஃபிட் எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாரு இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீமில் இப்போ அடுத்த மேனிஃபெஸ்டோவில் பார்த்திங்கன்னா எழுபத்து வயது வயது வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கும் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் அஞ்சு லட்சம் ரூபா வரைக்கும் ஹெல்த் கேர் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாரு அப்படின்னு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காரு வாட்டர் ஃபார் ஆல் அப்படிங்கிறதுல நிறைய இப்போ வீடுகளுக்கு வாட்டர் அப்புறம் வந்து சோலார் பேனல் வச்சு வீடுகளுக்கு சோலார் மின் பவர் கொடுக்கணும்னு வச்சுருக்காரு புவர் பீப்புளுக்கு எயிட்டி குரோர் மக்களுக்கு ரேஷன் ஃப்ரீயாக ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலேருந்து கொடுத்துட்ருக்காரு அந்த மாதிரி பல் வகையான வெல்ஃபேர் மெஷர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் மேற்பட்டு பார்த்திங்கன்னாக்கா அயோத்தி ராம் டெம்பிள் ஐநூறு அறநூறு வருஷமாக போராடிட்டு இருந்த ராம் டெம்பிளுக்கும் கட்டியாச்சு இப்போ அதனால் இன்னும் மேலே வரணும் அப்படின்னா மோடிஜி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அது ஒன்று தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அண்ணாமலேஜி மிகவும் எழுச்சியாக துடிப்புடன் வேலை செய்கிறார் திராவிடத்தை உடைக்கிறதுக்கு அவர் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கார் மற்ற லீடர்ஸ் பார்த்திங்கன்னாக்க நிறைய நல்ல கேண்டிடேட்ஸு இந்த எலெக்ஷன் நிற்க வச்சுருக்காரு முப்பத்தொம்பது தொகுதிகள்லையும் அதனால் நம்ம பிஜேபிக்கு எப்படியாவது வாக்கு பண்ணுங்க என் தொகுதி வந்து நிறைய தொகுதிகள் எனக்கு நான் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இருந்திருக்கேன் நான் மெயினாக மயிலாடுதுறை திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் சிதம்பரம் கார்த்தியாயினிஜி அவர்கள் தென் சென்னை தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் அப்புறம் மத்திய சென்னையில் வினோத் செல்வம் என்ற துடிப்புமிக்க இளைஞர் தயானிவாரனை தோக்கடிக்கணும்னு போராடிட்டுருக்காரு அவர் அப்புறம் மற்றும் நயினார் நாகேந்திரன் திருநெல்வேலி ராம சீனிவாசன் மதுரை அவர்களும் அப்புறம் தலைவர் அண்ணாமலை அவர்களும் ஜெயிக்கணும் வணக்கம் எனது பேர் ராம் நான் திருச்சிக்காரன் திருச்சியை சேர்ந்தவன் பல ஊர்களில் அப்புறம் செட்டில் ஆகி வேலை பார்த்துருக்கேன் உடுமல்பேட் சென்னை சென்னையில் தென் சென்னையிலே இருந்திருக்கேன் வட சென்னையிலே இது மத்திய சென்னையிலே இருக்கேன் இருந்திருக்கேன் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக இங்கே பே ஏரியாவில் இருக்கேன் நான் இப்போ நடக்கிற லோக்சபா தேர்தலில் நம்ம ஒரு நம்ம நம்ம வந்து ஒரு நல்ல கட்சி ஆதரிக்கணுங்கிறது அந்த வர்ப்ப பர்பஸ்க்காக தான் நான் இங்கே வந்து இப்போ பேச வந்திருக்கேன் ஏன்னா இந்த அறுபத்தி அஞ்சு வருஷ இந்திய வரலாற்றில் பார்த்திங்கன்னா போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் சொன்ன வாக்குறுதிகளை முழுமையாக நிறைவேற்றின ஒரு 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 கட்சி அப்படின்னா அது பாரதிய ஜனதா கட்சி 
அவங்கள இரநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு வாக்குறுதிகளை இந்த லாஸ்ட்டு பத்து வருஷத்தில் சொன்னது நிறைவேற்றிருக்காங்க அது மாதிரி ஒரு கட்சியை நம்ம தேர்ந்தெடுத்தா அடுத்த பத்து வருஷத்தில் நம்மளோட இந்தியா எக்கனாமிக்லாகவும் எல்லா வகையிலையும் முன்னேற்றம் அடையும் அப்படிங்கிறது எனக்கு பூர்ணமான நம்பிக்கை அதனால் உங்கள் எல்லாரையும் கேட்டுக்கிறது தென் சென்னையில் வந்து நம்மளோட முன்னாள் கவர்னர் தமிழ்சை சவுந்தரராஜன் இருக்கிறாங்க நல்லா அனுபவம் மிக்கவர் அவ அவரை தேர்ந்தெடுங்க மத்திய சென்னையில் நம்ம வினோஜ் பி செல்வம் இருக்கிறாரு இளைஞர் நல்ல சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்யக்கூடியவர் அவரை தேர்ந்தெடுங்க அதே மாதிரி எங்கள் உடுமல்பேட் ஏரியா வந்து ஐ திங்க் திருப்பூர் தொகுதியில் வருது திருப்பூரில் முருகானந்தம் இளைஞர் பல அனுபவம் மிக்கவர் அவரை தேர்ந்தெடுங்க திருச்சியில் நம்ம செந்தில் நாதன் நிற்கிறாரு அவரை தேர்ந்தெடுங்க ஸோ இது மாதிரி நல்லவர்களை தேர்ந்தெடுங்க அது மட்டும் இல்லை பாரதிய ஜனதா கட்சி அதன் கூட்டணி கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள் சேர்ந்த தேர்ந்தெடுத்திங்கன்னா அவங்க நேரடியாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட இணைஞ்சு வேலை செஞ்சு தமிழ்நாட்டுக்கு பல நல்ல விஷயங்களை கொண்டு வருவாங்க அது ஒரு பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜாக அதை நினச்சி பாருங்கள் முக்கியமாக வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு கட்சிக்கு வாக்களிங்க அதுதான் என்னோடய வேண்டுகோள் நன்றி வணக்கம் ஸ்ரீஹர்ஜி நீங்கள் இந்திய அரசியல் தமிழ் அரசியலை நல்ல உன்னிப்பாக கவனிச்சிட்ருக்கீங்க பாஜக இப்போது மேனிஃபெஸ்டோ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க எந்த நீங்கள் எது அந்த மேனிஃபெஸ்டோவில் முக்கிய அம்சங்களாக கருதுறீங்க எது பிரேக் த்ரூ ஐடியாஸாக கருதுறீங்க எது மோடி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ அண்ணாமலை ஃபார் தமிழ்நாடு வரத்துக்கு எந்த ஐடியாஸ் எல்லாம் உதவிகரமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய பார்வை என்ன நான் மூன்று விஷயங்களை முக்கியமாக சொல்லணும் முதல் விஷயம் என்னென்னா எழுபது வயதுக்கு மேலே இருக்கிற எல்லோருக்கும் ஆயுஷ்மான் பாரத் ஸ்கீம் கீழே இன்சூரன்ஸ் கிடைக்கிறது ஸோ எல்லோரும் வந்து எழுபது வயசுக்கு ஆனதுக்கப்புறம் எல்லாருமே வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் போய் ட்ரீட்மெண்ட் வாங்கிக்கலாம் இலவசத்தில் அதாவது கவர்மெண்ட்னுடைய செலவில் மேலும் இது வந்து சில ப்ரைவேட் மருத்துவமனைகளும் எடுத்துகிட்டு தான் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ அதனால் இது வந்து ஒரு ரொம்ப ஈஸியாக வியாபிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு இது ரெண்டாவது வந்து இப்போது சானிட்ரி நாப்கின்ஸ் இது இப்போதைக்கு இருக்கிற விலை எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேக்கெட் ஆஃப் டென் பத்து இருக்கிற பேக்கெட் வந்து நூற்றி இருபத்தெட்டு ரூபா இதை வந்து பாஜக வந்து தலா ஒரு ரூபா அதாவது பத்து பேக்கெட் வந்து பத்து ரூபா அப்படிங்கிற மாதிரி விற்கிறதுக்கு அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஒரு மிகவும் வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயம் மூன்றாவதாக வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த அஞ்சு லட்சம் வெறும் ஒரு கேப் இருக்குது இந்த ஆயுஷ்மான் பாரத்தில் எழுபது வயசுக்கு ஆனால் மே மேலே போனவங்களுக்கு வந்து போறச்சா அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே கேப் இருக்குது அதாவது உங்களுக்கு அது ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு அஞ்சு லட்சமாக இல்லை ஒரு விசிட்டுக்கு அஞ்சு லட்சமான்னு தெரியல பட் ஏதோ இருந்தாலும் பட் ஏ முக்காவாசி ட்ரீட்மெண்ட் அது அந்த அளவுக்கு காசு ஆகக்கூடாது இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அண்ணாமலையை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வந்து கோவையை அவங்க வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெட்டிஜிக் ஸ்பெஷல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரீஜனாக கொண்டு வரத்துக்கு பார்க்குறாங்க இருபத்தி ரெண்டு நகரங்களை ஸ்பெஷல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரீஜனாக கொண்டு வரதா ஒரு ஐடியா இருக்குது அப்படி இருக்குச்சுன்னா என்னென்னா இதெல்லாம் தான் வந்து இந்தியானுடைய வளர்ச்சியினுடைய இன்ஜின் க்ரோத் ட்ரைவர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி அது மாதிரி நடந்ததுன்னா மிகவும் சிறப்பாக மிகவும் சீக்கிரமாக மிகவும் குறைவான நேரத்தில் வந்து கோவை போன்ற நகரங்கள் முன்னேறும் இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஸ்ரீ சார் என்னோடய கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இப்போ அண்ணாமலை இப்போ லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பிஜேபி தலைவராக அவர் வந்ததுக்கப்புறம் நிறையா பிஜேபி வளர்ந்துருக்கு தமிழ்நாட்டில் பட் ஒன்றுமும் பார்த்திங்கன்னா கிராமப்புறங்களெல்லாம் நம்ம இந்த மசல் மெமரின்னு சொல்கிற மாதிரி நாங்கள் காலங்காலமாக நாங்கள் வந்து ரெட்டலைக்கு தான் ஓட்டு போடுறோம் இல்லை உதயசூரியனுக்கு தான் போடுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட நம்ம எந்த அளவுக்கு பிஜேபி எஃபெக்டிவாக எப்படி கொண்டுட்டு போய் ரீச் பண்ண வைக்கலாம் எப்படி தெரிய வைக்கலாம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஆக்சுவலி பாத யாத்திரை நிறைய வந்து இதில் இதை கவர் பண்ணியிருக்குங்க பாத யாத்திரையில் என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணிருக்கார் மோடி அதை எப்படி இவங்க ஸ்டிக்கர் அரசியல் பண்ணாங்க அதிமுகவும் சரி திமுகவும் சரி ரெண்டு பேருமே ஸ்டிக்கர் அரசியல் பண்ணிருக்காங்க இது எப்படி பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதையும் விளக்கியிருக்காங்க ஆனால் கடைசியில் நீங்கள் இந்த ஓட்டு போடுறதுக்கு இந்த மூணு நாள்குள்ளே ஒன்று இல்லைன்னா ரெண்டு அட்லீஸ்ட் ட்ரிப்பு ஒவ்வொரு ப்ராஸ்பெக்டிவ் வாக்காளர் ப்ராஸ்பெக்டிவ் வாக்காளர்னால் யாரெல்லாம் பாஜகவுக்கு ஓட்ட ஓட்டு போடக்கூடியவர்களோ அவங்கள வந்து போய் சந்தித்து இது மாதிரி இதெல்லாம் நடக்கிறது எஸ்பெஷலி இப்போ வந்து மேனிஃபெஸ்டோ வந்ததுனால அது புது காரணம் வருது பார்த்திங்களா நீங்கள் மேனிஃபெஸ்டோவை இதில் பாருங்கள் அவங்களுக்கு வந்து சானிட்ரி நாப் பெண்களை பார்த்து தான் அது முக்கியமாக பண்ணுறாங்க கிராமத்து பெண்களுக்கு வந்து மிகவும் பெரிய ஒரு 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 பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் அது ஒரு வருஷம் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடுன்னு பொறுத்த வ
மேனிஃபெஸ்டோ ஒரு தடவை ரெண்டாவது வந்து உங்கள் ஓட்டரில் வந்து உங்கள் ரோல் இங்கே இருக்குது இங்கே உங்களுடைய பூ பூத் இங்கே இருக்குது உங்களுக்கு வந்து நடக்கிறது சிரமம் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து உங்களை காரில் அழைச்சிட்டு வரோம் காட்டில் திருப்பி போவோம் இதெல்லாம் வந்து சகஜம் நடக்கிறது இது வந்து ஒரு இதை நம்ம ஒரு பிரைப்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அது மாதிரி இது இந்த இது வேணும் இப்போ வெயில் காலம் கொளுத்துற வெயில் அதனால் காலையில் வந்து ஒரு நல்லா பிளான் பண்ணால் இது ஈஸியாக பண்ணலாம் ஸோ அது என்னுடைய எதிர்ப்பாக இருக்கு ஏன்னா பிஜேபி வந்து எப்படி பண்ண போகிறாங்கன்னு முன்னாலே சொல்ல மாட்டாங்க இப்போயே பார்க்குறீங்கன்னா நிறைய ஓட்டர் இன்டிமிடேஷன் நடக்கிறது அதாவது டம் அதாவது அவங்கள வந்து பயமுறுத்துறது வாட்ஸ்அப்பில் ஏதாவது போட்டாங்கன்னா அதை தேடி கண்டுபிடிச்சி எதுக்கு போட்ட அப்படின்னு போட்டு அவரை அடித்து போய் காட்டில் விட்டு வர்றது இதெல்லாம் வந்து மிகவும் அருவறுப்பான ஒரு விஷயம் இது மட்டும் இல்லை வா வெஸ்ட் பெங்கால் மேற்கு வங்கத்தில் வந்து ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் வந்து பாஜக ஃப்ளாக் வச்சுட்டு வண்டி ஓட்டுறாரு நாலு குண்டர்கள் போய் அவர் மட்டும் அடிக்கல அவர் இருக்கிற பேசஞ்சர்ஸையும் போட்டு அடிச்சிருக்காங்க அவங்க என்ன தப்பு பண்ணாங்க ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஒரு எரி எரிச்சலில் ஒரு வெறுப்பில் ஒரு கோபத்தில் ஒரு பயத்தில் பண்ணுறாங்களோ இது மாதிரி அப்படின்னு தோன்றுறது இதை வந்து எந்த அளவுக்கு மக்கள் சகிச்சுக்கணும் இதை வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு போலீஸ் போட முடியாது ஸோ இது மக்கள் சகிச்சுண்டு முக்கியமாக வந்து நம்மளுடைய கடமை என்ன அப்படிங்கிறது ஓட்டு போடுவது இதை மட்டும் யாரும் மறக்கக்கூடாது ஸ்ரீஜி எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எலெக்ஷன் வந்துட்டாலே ஜனநாயகம் போய் பணநாயகம் வந்துடும் எங்கே பார்த்தாலும் பணம் கொடுப்பாங்க இப்போ தேர்தல் கமிஷன் வந்து இதை எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக அவங்க நடவடிக்கை எடுத்து அதை தடுக்கிறாங்க ஏன்னா என்ன தான் வந்து மக்கள் வந்து இவர் சொன்ன மசில் மெமரி எல்லாம் தாண்டி அவர் வந்து அவங்க வந்து ஒரு நல்ல கட்சியை பார்த்து அவங்க ஓட்டு போடணும்னா கூட இந்த பணம் வந்து தடுத்துடும் பணம் தங்க மோதிரம் தங்க காசு எல்லா விதமான விஷயங்களும் அவங்க உள்ளே வந்துடுறாங்க வந்து வந்துடுறாங்க அவங்க கொடுக்குறாங்க ஸோ அது எப்படி தடுக்க போகிறாங்க இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் ஏதாவது பண்ணுறாங்களா ஏன்னா அது தடுக்காத வரைக்கும் உண்மையான ஜனநாயக வெற்றி வருமான்னு எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சந்தேகம் இருக்குது அதை எப்படி தடுக்கிறாங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் இது ஒரு கஷ்டமான கேள்வி ஏன்னா இது எப்படி இருக்குன்னா இதை பற்றி நான் ஒரு தனி எபிசோடே போட்டிருந்தேன் பி பி குருஸில் இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இவங்க வந்து தேர்தல் அறிவிப்பு வரத்துக்கு முன்னாடியே அவங்க வந்து பணத்தை பட்வாடை பண்ணிட்டாங்க சில இடத்துல வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு முழு வீடு நாலு ரூமு அஞ்சு ரூமு இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் ஒரு தம்பதி இருப்பாங்க ஒரு ரூமில் இருப்பாங்க மிச்ச நாலு ரூமில் முழுக்க அடுக்கி வச்சுருவாங்க பணத்தை இது மாதிரி ஒரு நிலமை இருக்குது அப்போது ஓ இன் இதை எப்படி நீங்கள் தடுப்பீங்க அப்படிங்கிறத வந்து எந்த அளவுக்கு உஷாராக எலெக்ஷன் கமிஷன் பார்த்துட்ருக்கு ஒரு வழியில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்டெலிஜென்ஸ் ஒர்க் பண்ணித்தனா சரியாக யார்கிட்ட இந்த இந்த எங்கெங்கே இந்த வீடுகள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத சென்ட்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஈசி கிட்ட போது இப்போ என்ன ஆனது அப்படின்னா கேர் டேக்கர் கவர்மெண்ட் வந்து முக்கியமான டெசிஷன்ஸ் தான் எடுத்துக்கும் மற்றபடி எலெக்ஷன் கமிஷன் தான் நாட்டை நடத்துறதுங்கிற மாதிரி நினைக்கணும் நம்ம அதாவது இன்க்ளூ இன்க்ளூடிங் லா அண்ட் ஆர்டர் அவங்களுக்கு வந்து அந்த பவர் உண்டு எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ இது அவங்க எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயந்தான் இது லேசான விஷயம் இல்லை உதாரணத்துக்கு நான் கேள்விப்பட்டது என்ன அப்படின்னா ஆர் ஆசா கோயம்புத்தூரில் வண்டியை நிறுத்திருக்காங்க அவருடைய வண்டியில் வந்து பன்னெண்டோ பத்தொம்போதோ சூட் கேஸ் வந்திருக்கு அந்த சூட் கேஸ் வந்து கிடச்சா என்ன இருக்குன்னா நிறுத்தினவங்க ஒரு பெண்மணி நினைக்கிறேன் ஆஃபீஸரு பார்த்துட்டு ஓ இவங்களா போங்க அப்படின்றாங்க அவங்கள வந்து நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க இது ஆனால் இது ஆஃப்டர் த ஃபேக்ட் இந்த பணம் போயாச்சு உள்ள ஸோ மனசில் வந்து மக்களுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா இதை எப்படியாவது இந்த தடவை வந்து திமுகவுக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மன டெசிஷனோடு இவங்க வந்து ஓட்ட ஓட்டாளர் யோசிக்கணும் இது வந்து எந்த லெவலில் ஒரு ஒரு ஓரளவுக்கு நீங்கள் வந்து மிடில் கிளாஸ் இருந்தீங்கன்னா பரவாயில்ல அது மாதிரி யோசிக்கலாம் இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா பிசாத்து பைசா ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு ஆனால் மிகவும் ஏழையாக இருக்கணுங்க நான் உங்களுக்கு உதாரணம் சொல்கிறேன் கோயம்புத்தூரில் மேயர் எலெக்ஷனுக்கு ஒரு ஓட்டுக்கு பதினேழாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கொடுத்துருக்காங்க சில செடிகளில் ஒரு ஃபே குடும்பம் நாலு பேர் இருக்கிற கூடிய குடும்பம்னு வச்சிங்கன்னா எழுபதாயிரரூவா ஒரே நாளுக்காக அவங்கள ஆறு மாதத்துக்கு அவங்களுக்கு வேலை போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படி ஒரு விஷயம் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து பணத்தின் தாக்கம் இருந்ததுன்னா இப்போ இதில் இன்னொரு சேலஞ்சும் இருக்குது இப்போ திமுகவுக்கு யோ நீ வந்து மேயர் எலெக்ஷனுக்கே பதினேழாயிரம் கொடுத்துருக்க இப்போ நான் வந்து நாடாளுமன்றம் எலெக்ஷன் நீ எனக்கு மூன்று மடங்கு நீ கொடுக்கணும் தலா ஐம்பது ரூபா ஐம்பதாயிரம் ரூபா கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பும்
அவங்களோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இது தொண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயே நடந்தது முக்கியமாக சிவகங்கையில் நடந்தது இதை வந்து சில பேர் சிலர் வந்து அதை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியும் கூட யாரும் முன்னால் வரல இது மாதிரி ஆச்சு அப்படின்னு இது வந்து திருடங் தேல்கூட்டின மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த கோபம் மக்களுக்கு எவ்வளோ மே கோபம் இருக்குது திமுக மேலே எவ்வளோ கோபம் இருக்குது அதிமுக மேலே மேலும் முக்கியமாக வந்து இவங்க ஆட்சிக்கு வந்தாங்கன்னா யார் பிரம பிரதமர் ஆவார் அவரால் இந்த அளவுக்கு ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற கேள்வியை அவங்க மனசில் வந்து எழுப்பினோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் தனிய பதில்கள் தானாக வரும் இது வந்து எல்லாேருக்கும் புரியுது புரியுது எதிர எதிர இம்பார்ட்டன்ஸ் புரியுது எல்லாேருக்கும் அது வந்து தெரியணும் நம்ம எப்படி ஆகுது அப்படின்னு நிறைய பேர் கூட சொல்கிறது இல்லை யாருக்காக ஓட்டு போட போகிறோம் அப்படின்னு அதுவும் ஒரு இன்ட்ரெ இன்ட்ரெஸ்டிங் ட்விஸ்ட் இருக்குது இந்த வாட்டி எல்லோரும் எதிர்பார்க்குறது மோடி கண்டிப்பாக வந்துடுவாங்க இது நானூறா இல்லையாங்கிறது தான் கேள்வி மோடி இல் மோடியாக இல்லையாங்கிறது பேச்சே இல்லை மோடி அந்த சைடில் வேறு யாரும் கிடையாது மோடி மட்டும்தான் ஒரே ஆப்ஷன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இப்போ இந்த வாட்டி வந்த வந்த அப்புறம் தமிழ்நாட்டுக்கு இல்லை இந்தியாவுக்கு இந்த அஞ்சு அஞ்சு வருடங்களுக்கு என்ன பண்ணுவார் என்ன பண்ணணும் வாட் இஸ் அ ப்ரையாரிட்டி நெக்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஃபார் த நெக்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் இப்போ பாருங்கள் இவங்க திமுக வந்து மெட்ராஸ் டு சென்னை டு சேலம் ஹைவே ஃபோர் லைன் ஹைவே வரக்கூடாது அப்படின்னு பண்ணாங்க மேலும் வந்து கூடங்குளம்னுடைய இதை வந்து கூடாது அதை திருப்பி ரியாக்டர் ஒன்று தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கு நாலு இருக்குன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இது மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு முட்டுக்கட்டை ஸ்டெர்லைட்டை வந்து திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ண விடலை இந்த முட்டுக்கட்டையெல்லாம் முதல்ல அகரும் நகரும் அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு வா வேலை வாய்ப்புகள் உண்டாகும் ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்பெஷல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரீஜன் சொன்ன இல்லைங்களா இது வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் இருக்குது இப்போது அதை அதுக்கு வந்து சில கான்ஸ்டியூஷனல் சேஞ்சஸ் தேவைப்படலாம் உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போது ஹைதராபாடை வந்து நீங்கள் ஸ்பெஷல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரீஜனாக வச்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒரு சர்ப்ளஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் தெலங்கானாங்கெல்லாம் ஓ ஓ ஓன்னு கத்துவாங்க யோ எல்லா பணமும் இங்கே தான் இருக்குது எங்களை இங்கே எடுத்துடுறீங்களே அப்படின்னு அது அதை வந்து எப்படி அதை வந்து கரெக்ட் பண்ண போகிறாங்க அதை எப்படி காம்பன்சேட் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு சேலஞ்சு இப்போ சென்னை ஒரு மாகாணம் சென்னை கோவை இதெல்லாமே அதில் இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டேன் நான் ஆனால் கொஞ்சம் அது சீக்ரெட்டாக வச்சு தான் வந்துட்டுருக்கு அந்த ஸ்பெஷல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரீஜன் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் காரிடார்ஸ்லாம் சீக்கிரமாக வளரும் கோவையில் உங்களுக்கு என்ன பெரிய விஷயம்னா நீங்கள் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க ஓகோன்னு ஓடுவாங்க ஏன்னா எப்போவுமே அது ப்ரைவேட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் கூடிய இடம் அது அதனால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மிகவும் முக்கியமான விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வேகமாக வளரும் தமிழ்நாடு வந்து எவ்வளோதான் நம்ம சொன்னாலும் மூணு டாப் த்ரீ அட்வான்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் இப்போது பஞ்சாப் மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு மேபி குஜராத் இதில் தான் வந்துருக்கு மிகவும் ஏன்னா குடிசையெல்லாம் பார்க்குறது ரொம்ப அரிது நீங்கள் லெங்க் அண்ட் ப்ரெல்த் போனீங்கன்னாலும் கூட ஸோ அது மாதிரி இருக்கிச்சா உங்களுக்கு வேறு மாதிரி விஷயங்கள் அடுத்த ஹவு டு யூ கோ டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இது மாதிரி வரும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் தேவையும் கூட இப்போ பாருங்கள் திருச்சிக்கோ மதுரைக்கோ வந்து ஃப்ளைட்டில் போக முடியாது ரெண்டாம் கட்டாங்க தூரம் அது கோ கோயம்புத்தூர் போகலாம் அங்கேயும் திருப்பி நீங்கள் எப்படி பார்த்தீங்கனாலும் வந்து இட்ஸ் நாட் வெரி ஈஸி டு ஆக்சஸ் ஆல் தீஸ் பிளேசஸ் இது மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து இன்னும் கூட அதிகமாக வரும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் குட் ஈவினிங் ஸ்ரீ சார் நான் வந்து கோயம்புத்தூரில் படித்து வளர்ந்து இது பண்ணேன் ஸோ கோயம்புத்தூர் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி ஆல்மோஸ்ட் நிறையா காலேஜஸ் இருக்குது ஸோ சப்ளை ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நான் படித்த காலத்துலேருந்து நிறையா இருந்திருக்கு இப்போ இன்னும் நிறையா காலேஜஸ் ஸோ இட் கேன் பி கன்வெர்ட்டட் இன்டு அ நாலேஜ் எக்கானமி இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கவர்மெண்ட்ஸு எல்லாருமே வந்து அந்த கோயம்புத்தூர் ரிசோர்ஸஸை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களே வேஞ்சு அங்கே வந்து டெவலப்மெண்ட்டுக்காக ஜாஸ்தி ஒர்க் பண்ணதில் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹெல்த் கேர்லேயும் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி வெரி பிக் சென்டர்ஸ் ரைட் நோ இன் தமிழ்நாடு ஸோ புது கவர்மெண்ட் வந்தாங்கன்னா பிஜேபி அதுக்கு வந்து எப்படி டெவலப் பண்ணுவாங்கன்னு உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்குது நல்லா கேள்வி பிரபு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாஜக வந்து சென்டரில் ஒரு மேனிஃபெஸ்டோ ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதுக்கு ரெண்டு நாள் முன்னால் அண்ணாமலை கோவை தொகுதிக்கு மட்டும் ஒரு மேனிஃபெஸ்டோ ரிலீஸ் பண்ணுறாரு நூறு விஷயங்கள் ஐநூறு நாட்களில் நான் சாதிப்பேன் அப்படின்னு இதில் நிறைய நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்குது ஒன்று
இந்த ஸ்பெஷல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரீசன் எந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக அது வருங்கிறத பொறுத்து தான் மற்றதெல்லாம் நகரும் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் கோயம்புத்தூரை வந்து திமுக கீழே தான் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து அவங்க எப்படி முட்டுக்கட்டு போடுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போ என்ன எப்படியாவது அண்ணாமலை வரக்கூடாது அப்படின்னு இவர் வந்து இந்த அறி அறிக்கப்பட்டிருக்காரு ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் மேனிஃபெஸ்டோ எதிர்த்த கோ சிங்கை ராமச்சந்திரன் என்ன பண்ணிருக்காரு ஒன்றும் தெரில மூணாவது அவர் பாவ பேர் கூட தெரியல கணம் கணபதி அவரை வந்து எந்த அளவுக்கு அவர் கேம்பெயினிங் பண்ணுறாருன்னு கூட தெரியல ஸோ இந்த மாதிரி இவ்வளோ லேட்டாக அனவுன்ஸ் பண்ணதே அந்த ஒரு காரணம்தான் அதாவது அவங்களுக்கு வந்து திருப்பி அதை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்காத மாதிரி ஸோ மக்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும் முக்கியமாக வந்து கோவை பாருங்கள் அது ஒரு அவசரமாக வளர்ந்த ஒரு நகரம் மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது நான் வருஷத்தில் மூணு நாலு தடவை போகிறேன் நான் நீங்கள் அந்த மெயின் ரோட்லேருந்து கொஞ்சம் வெளில நகர்ந்திங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி அன்ஆர்கனைஸ்டாக போகுது இருக்கிற ஒரு பெரிய மேம்பாலம் அது ஃப்ளை ஓவர் அது இன்னும் முடிக்கல இருபது இதோ ஆகிடுது அதோ ஆகிடுது அப்படிங்கிறனால இன்னும் பத்து பில்லர் முடிக்கல ஸோ இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக பண்ணுறாங்களா பொலிட்டிக்கலாக பண்ணுறாங்களா என்னான்னு தெரியல ஸோ இதெல்லாம் வரும் உங்களுக்கு நீங்கள் சொன்னாப்பில் திருப்பூர்லேருந்து என்னை கேட்டிங்கன்னா பாலக்காடுகளில் ஒரு ரேப்பிட் ட்ரான்ஸிட் மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இருக்கணும் ஏன்னா பாலக்காடுலேருந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராங்க கோயம்புத்தூருக்கு காலையில் வந்துட்டு சாயந்தரம் திரும்பி போகிறாங்க ஸோ இது இது வந்து இப்போல்லாம் பஸ் சர்வீஸ் க கனெக்ட் பண்ணது இல்லைன்னு சொல்ல பட் அதோட மோ முடியாது இல்லையா அவங்களுக்கு ஃபுல் கனெக்டிவிட்டி ஒன்றுனா ஒன்று ஃபாஸ்ட்டாக போகிறது மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மெட்ரோ ஆகணும் இருக்கிற ரோட்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகணும் ஆனால் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு வந்து அனுமதி கொடுக்குமா திமுக அரசு அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி அது ஒரு பக்கம் வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட ஸ்பெஷல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரீஜன் கொண்டு வந்து அப்படி பண்ணால் மோதி பண்ணி கொடுத்துருவார் அது வந்து அதில் சந்தேகமே இல்லை ஸோ இது மாதிரி ஏதாவது அதிரடி டெசிஷன் பண்ணி தான் வந்து வரும்னு நான் நினைக்கிறேன் இது இந்த இந்த ஒரு நகரத்துக்கு மட்டும் இல்லை பெங்களூரில் ஒரு ஏழு ஏழு வருஷம் கட்டினாங்க இந்த அப்ரோச் ரோடு ஹெப்பாலுங்கிற இடத்துலேருந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் அது ஏழு வருஷம் கட்டினாங்க ஸோ அந்த அப்போ வரும் அந்த புது ஏர்போர்ட்டை யூஸ் பண்ண முடியல ஸோ இது இது ஒவ்வொரு நகரத்துக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் இது மாதிரி இருக்குது இதெல்லாம் வந்து சரி பண்ணுறதுனா கொஞ்சம் ஒரு டைரக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் அதனுடைய ரெவன்யூ எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் மும்பை நகரத்துக்கு வந்து அவங்களுடைய ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டி நாற்பத்தி கோடி அடுத்த நகரம்னு பார்த்திங்கன்னா பெங்களூரில் இன்னும் ஏழாயிரமோ எட்டாயிரமோ வருது கோடி சென்னையெலாம் ஐயாயிரம் கோடி ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நீங்கள் பேங்க் பாம்பே லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போவீங்க எல்லோரும் சொல்லலாம் சரி சரி பெரிய பெரிய கம்பெனிலாம் அங்கே வந்து ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் வச்சுருக்காங்க அதனால தான் அப்படின்னு அது ஒரு காரணம் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி மற்ற இடத்துல கொடுத்தீங்கன்னா அங்கேயும் வளர்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எஸ்பெஷலி நான் கோவையை பற்றி ரொம்ப ஹோப்ஃபுல்லாக இருக்கேன் ஏன்னா அங்கே வந்து அவங்களுக்கு வழி கொடுத்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கோடு போட்டிங்கன்னா ரோடு போடுற மாதிரி அவங்களுக்கு வழி கொடுத்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அது த்ரைவ் ஆகும் நீ இது இது இப்போ காலம் இல்லை கரூருங்கிற ஒரு இடம் வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்திருக்குன்னா சங்க காலத்துலேருந்து சொல்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட் சென்ச்சுரி பீசிங் மாதிரிலாம் கரூரில் வந்து நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணிங்கன்னா அங்கேருந்து காவிரி வழியாக நீங்கள் வந்து ஈஸ்டில் போகலாம் அங்கேருந்து அங்கே ரோடு இந்த பால்காட் பாஸ் வழியாக வந்து நீங்கள் வந்து வெஸ்ட் கோஸ்ட்டுக்கும் போகலாம் இது மாதிரி ஒரு காமர்ஸ் சென்டருக்கு கரூர் வந்து அவ்வளோ முக்கியமான ஒரு இடமாக இருந்திருக்கு ஸோ இது மாதிரி அந்த ரீஜன் கொங்கு ரீஜனே ரொம்ப இண்டஸ்ட்ரியலைஸ்ட் ரீஜன் அவங்களுக்கு எவ்வளோ சலுகை கொடுத்தா அதை வந்து பன்மடங்கு அதுக்கு ரிட்டர்ன் வரும் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அது நடக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் பார்க்கலாம் வணக்கம் சார் இப்போது ரேஷனில் அரிசி முதலான அனைத்து விநியோக பொருட்களையும் மத்திய மோடியின் மத்திய அரசாங்கம் தான் இலவசமாக வழங்குறதை கேள்விப்படுறேன் அதை கூட இந்த திராவிட அரசாங்கங்கள் காசுக்கு தான் மக்களுக்கு விற்கிறாங்க அதுலேயும் இவங்க கொடுக்கறதா சொல்லி விற்கிறாங்க இந்த இது வந்து இப்போ ஜிஎஸ்டியும் சிஎஸ்டியும் சமமான அளவு வரி மத்திய அரசாங்கத்துக்கும் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்துக்கும் செல்கிறது அதில் மேலும் மத்திய அரசாங்கம் இருபத்தோரு சதவீதத்தை தமிழ்நாடு அரசுக்கு தருகிறது அப்படி அப்படி இருக்கும்போது கூட இவங்க எதையும் அதிகமாக தரதில்லை மக்களுக்கு அதே சமயத்தில் ஒன்று கேள்விப்பட்டேன் நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு விவாதம் நடந்தது அதில் பெட்ரோல் அதை வந்து ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே கொண்டு வந்தால் இருபத்தஞ்சு ரூபாய் விலை கம்மியாகும் என்று மத்திய அரசு சொன்னதாகவும்
உங்களுக்கு பெட்ரோலினுடைய விலையை குறைக்கிறதுல நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்கனாமிக்கல் பொருளாதாரம் இதில் பார்த்திங்கன்னா டைரெக்ட் காஸ்ட் ஒன்று இருக்குது இன்டைரெக்ட் காஸ்ட் ஒன்று இருக்குது டைரெக்ட் காஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு பெ ஒரு பெட் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலை வந்து நீங்கள் இருபத்தஞ்சி ரூபா குறைச்சிங்கன்னா அது வந்து டைரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து குறையுது இன்டைரெக்ட் காஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த பெட்ரோல் விலையை குறையிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து பண்ணங்களை ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு வேண்டிய டிரான்ஸ்போர்ட்னுடைய விலையும் குறையுது ஸோ இந்த ஒரு முக்கியமான இது இதனுடைய ரேஷியோ பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுக்கு நாலு அதாவது இங்கே நீங்கள் ஒரு ரூபா இங்கே குறைச்சிங்கன்னா ஓவராலாக அவங்களுக்கு வந்து அங்கே நாலு ரூபா குறையும் ஆனால் மக்களுக்கு வந்து ஏறி தான் பழக்கமே வழி இறக்கி பழக்கம் இல்லை இந்த இருபத்தஞ்சி ரூபா குறைச்சதையும் வந்து பாஜக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக குறைக்கலாம் அஞ்சு ரூபா அஞ்சு ரூபா அஞ்சு ரூபாங்கிற மாதிரி பட்டு இது பண்ணுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து இப்போது இருபத்தி ரெண்டில் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் யுக்ரைன் வார் தொடங்கினதுக்கு அப்புறம் அரிசி பருப்பு கோதுமை இதெல்லாம் வந்து இரட்டை மடங்கு இரட்டை மடங்கு வந்து வ விலை அதிகமாச்சு ஆனால் இந்தியாவில் வந்து அதே விலையில் மேனேஜ் பண்ணாங்க அது எப்படி முடிஞ்சது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெயினாக வந்து ரஷ்யாவோட அந்த டீல் போட்டு முப்பத்தஞ்சு டாலர் ஒரு பேரலுக்கு முப்பத்தஞ்சு டாலர் குறைவான விலையில் வந்து அதுவும் ரூபாயை கொடுத்து டாலர் இல்லை ரூபாயை கொடுத்து வாங்கி அது ஒரு பயங்கர ஜாக்பாட் அடி அடிச்சிருக்காரு மோடி அவர்கள் அதனால தான் வந்து இந்தியாவில் விலைவாசியின் தாக்கம் அவ்வளோவா இல்லை நாம் நம்ம நம்ம இங்கே இப்போ இன்றைக்கி அமெரிக்காவில் இருக்கோம் இங்கே வந்து பத்து சதவீதம் இருந்தது ஒரு ஆறு ஏழு மாதத்துக்கு பத்து டென் பர்சன்ட் இருந்தது இன்ஃப்ளேஷன் ஏ ஏற்று அதெல்லாம் இந்தியாவில் ரொம்ப குறைஞ்சது வந்து இந்த இந்த ஒரு விஷயம் தான் நீங்கள் பெட்ரோலை குறைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக மற்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து குறையும் இது வந்து எத்தனை நாள் முடியும்னு தெரியாது ஏன்னா இப்போ வந்து புதுசாக ஒரு போர் தொடங்குற மாதிரி இருக்குது ஈரானுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இதனாலேயும் திருப்பி இப்போ கச்சா எண்ணெயினுடைய விலை ஏறத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்புறம் அது பார்க்கணும் எந்த அளவுக்கு போகிறது அப்படின்னு பட் பெட்ரோலில் அப்புறம் டீசல் இந்த கெரோசின் ஏன்னா எல்லாமே கச்சா எண்ணெயினுடைய விலை தான் இந்த பேரல் விலை குறைஞ்சதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதெல்லாம் குறையும் இது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் கட்டுப்படுத்துகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து அது பொருளாதாரத்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எஸ்பெஷலி நம்மளுடைய பொருந்த பாரதம் போன்ற ஒரு பொருளாதாரத்துக்கு ரொம்